Magandang araw mga kasolar Dito tayo ulit sa Valle Verde Continuation ng ating Valle Verde Serie Okay so Na-install na natin yung 16kW Na inverter And uh, 36 pieces Na panel And today I-install natin yung 40kWh Na battery So yan So binababa na nila yung uh, mga batteries natin this is 64 pieces na battery tapos isang malaking uh, metal enclosure And we're back kuya kumusta <laughs> kuya libre ba kuryente sa umaga Wala na mga nandito eh, no? Tao sa gabi. Kayo lang. So, ayan mga kasolar. Yan ang ating uh, yung mga uh, pinakita natin sa isang video. 16 kilowatt na inverter. Uh, sa ngayon, hindi pa na ilagay yung battery. So, dito natin lalagay yung battery. Inisin lang natin yan. Ayan, di ba? Ang ganda, di ba? Okay, so uh, main goal today is to install the battery. Uh, medyo malaki tong battery nito, 40 kilowatt hour na battery. Tapos uh, 64 pieces na cells. And uh, this one is, um, ano lang siya. Uh, the battery will act as uh, storage lang. Not for critical load at the moment kasi uh, gagawin pa yung kanyang uh, MTS so hindi tayo mag uh, maghihiwalay ng mga wiring dito ang gagawin natin dito is uh, MTS lang so nabawa nag brown out tsaka lang sila lilipat which is okay din para Uh, ma-safe instead na ATS, MTS lang uh, bakit ma-safe? kasi pag nag brown out, alam mong brown out and um, bago mo ilipat yung switch eh mabababaan mo muna yung load mo so yeah that's our goal for today and hopefully okay lahat Okay mga kasolar, so ito yung ating uh, metal enclosure uh, In order pa natin, kaya medyo natagalan This is uh, 1.2 by 1 meter by uh, 0.3 meters Saktong sakto sa dito sa area And then yung mga breakers na gagamitin natin tsaka BMS eh nilagay na natin sa loob. No, okay, so pupesa natin. Saktong sakto pala oh. So. Okay mga solar So itong setup natin no? Ayan yung metal enclosure Tapos meron tayong dalawang Breaker dito This is um 160 amperes dalawa tapos meron tayong 300 amperes na BMS and this is uh, 300 amperes bus bar dalawa yan for negative and positive meron tayong terminal logs dito na ano rin, 150 amperes per 
Ano? Ano ba tawag dyan? Per screw. Per bus bar. So, yan. And then, what we'll do is itong dalawang inverter we will limit it for siguro mga 120, 130 na charge and discharge Okay mga solar, so nakabit na natin mga bus bar medyo dumami lang ang butas dahil nagkamali si uh, Kaso na Toto kaya natagalan din kami pero okay lang yun kasi medyo oversized naman yung bus bar natin Ayan. So, connecting na tayo ng breaker at ng uh, yung breaker kinoconnect na natin sa bus bar. So, yun yung bus bar natin. That's for 300 amps din. And then, uh, mamayang konti, kukonnect na natin yung ating uh, yung wires na mga, ng BMS mga balance wire ng BMS okay so hindi pa kompleto yung mga nuts ng ano kaya hindi pa tapos siguro mga isa't kalating oras pa para matapos lahat i-oxan na natin to para makabit natin dito sa positive and negative dito So, ayan. So, kanina medyo masermon tong araw na to. <laughs> Kasi dapat uh, yung dapat na kalating araw lang, naging buong araw na naman. At uh, patapos na yung araw, hindi pa, kami, hindi pa rin kami tapos. So, ayan. So, ayan mga ano paalala. Kung uh, magbubutas kayo, dahan-dahan ninyo. Sukatin nyo maigi para hindi doble-doble ang trabaho. Kasi mas mahirap pag doble-doble. Dahil pa nasasayang. Okay, so yan muna. Mamaya, pag i namin, video tayo ulit. Bravo. Okay guys, uh, finalizing na lang. Kunti na lang to. Pero bukas na natin tetest para may araw sa base of fire. O yan, ayos na natin yung mga linya. Ayan. Okay, so bukas. O natin to. Testing tayo. Okay mga kasodor. Naka-on lang natin ng BMS and uh, ready na tayo to power up itong ating uh, battery and inverter So, itong, gaga itong dalawang ito ipaparallel na natin kasi ngayon naka-grid tie lang to hindi naka-parallel to So, pag-parallel natin yan yung isa master yung isa slave tapos i-on na natin tong battery yan so okay, battery natin is 16S 4P tong dali BMS natin 300 amperes no? and then uh, the long breaker for para dun sa dalawang inverter and then uh, 
300 amperes na terminal uh, terminal bus bar ito 150 pero separated naman yun okay so finalizing lang tayo tinitina natin yung mga wiring and uh, power up tayo mamaya konti O okay, mga solar, medyo puno yung battery so hindi masyadong nag-charge. Actually, puno na talaga yung battery. Ito rin. Pero it's working na. Normal. And all good. All good tayo. Walang ah... Uh, Walang umiinit, walang sumabog <laughs> On na yung breaker So yan, naka yung breaker On na siya, running na siya Charging na siya Positive natin That's our main negative And uh, That's our uh, voltmeter or power indicator At the moment Tunong talaga siya so if you can see this one and yeah, nasa 8 98% oh so, puno na siya and stop na yeah and stop na ni BMS in charging Okay. All right, mga solar. So today, uh, siguro monitor tayo mga one to two hours. Magstay mo na tayo dito hanggang uh, ma sure natin na uh, working properly, working fine. Ito ng ating uh, battery at inverters. At the moment, walang error. So, that's good. Walang uh, nag-iinit. And, uh, yeah. Ang, uh, so, ang bala ko lang siguro dito in the future, dadagdagan ko itong ano, itong tumawid na bus bar na to. Parang nakukulangan ako siguro, dadagdagan ko isa sa dito, sa tigdalawa problema ko lang ito kasi isang straight na siya so ito isang straight na rin yun yan itong bus bar nito, itong flat copper bus bar nito napakamahal nito napakamahal, tsaka ang hirap maghanap So, mukha naman okay. Uh, I-drain lang natin. Reviewin lang natin yung ano natin. Yung ating uh, voltage. Okay. Nababawasan tayo ngayon. O, nadadagdagan. So right now, pinabukas natin yung uh, yung aircon. Yung mga aircons niya and uh, uh, mukhang working properly naman, working perfectly. Actually, kayang-kaya ng panels niya. Hindi pa pumapasok si battery. So, yeah. So, sa gabi lang magagamit itong battery na to. <laughs> so, umaga mukhang kayang-kaya ng mga panels niya. Okay. So, ito. Tingnan nyo yung ano nyo. 
Kinabuksan natin yung kanyang mga aircon. Okay mga kasodan, sinin nyo ito ha. Total uh, consumption is ano, 8 kilowatt. More than 8 kilowatt. 8.28 kilowatt. So medyo cloudy. This one is generating 2.48. At itong isa naman is 1.85. So ngayon tumutulong na rin si battery para punoin yung uh, uh, yung uh, 8.3 na load So ito naman yung battery natin Okay na okay wala nagiinit at uh, kahit yung wire wala nagiinit na nakabukas isang uh, three tanner tapos sabi ko apat mga apat ang buksan hindi ko alam kung bukas na lahat pero yan muna malalubat na ako mga solar uh, any questions comment lang pero dito muna kami ang monitor hanggang sa susunod na video ah uh, Subscribe nga pala, please. And comment na lang sa mga katanungan. Bye.